ከአመታት በፊት አንዲት የማህበር አህያ ነበረች አህዮን ማንንም የማህበሩ አባል ሆነ ሰው ወስዶ የፈለገውን ጭነት ሊጭንባትና ወደ ፈለገው ቦታ ሊያደርስባት ይችላል ታዲያ አህዮዋ አንድም ቀን ደከመኝ ሰለቻኝ ብላ አሊያም ለግማማ ታውቅም ስሟንም የማህበር አህያ ሲሉ አውጥላት አንድ ቀን ክርስቶስ እንደዚህ ያለ ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል ማንንም ሊሰራባት የማይችልባት ሌሊት ትመጣለች የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ወንጌል ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ጥቂት አመታት ቢሆኑትም በጊዜው በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ያልተዳረሰበት የጨለማው ዘመን ነበር በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ነበር ወንጌልን ይዘው አገር አቋርጠው ከመድራ አውሮፓ የመጡ የጌታ ባሪያዎች በደቡብ ኢትዮጵያ በመትገኛው ትንሽ ከተማ ሳጃ ላይ ሲደርሱ ጌታ አስቀድሞ ያዘጋጀውን አንድ የጌታ ባሪያ ያገኙት የሰው እንደ ኢትዮጵያውያን የጊዜ ቀመር በ1923 ወደዚህ ቻለ መጣ በሆድ ሳልሰራህ አውቅ ያለው ከመሐፀንም ሳትወጣ ቀድሽ ያለው የተባለለት ሰው ነበር ትምርት እንደጀመረ ወጣቱ እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ ያለውን በጊዜው እቴጌ መነን ከተባለ ትምርት ቤት ገብቶ የተማረ ሲሆን በጊዜው ከትምህርት ባልደረቦቹ ከነበሩት ራስ መስመን ስለሺ ተመርጠው አካባቢው ሁነኛ የሆነ ትምርት ቤት እንዲከፍቱና እንዲያስተምሩ ተሹመው ሳለ ከትምህርት ቤቱ ራስ መምህር ይህ ወጣት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ሰምቶ ይህንንም ዮንጌል ድምጽ ለማረጋገጥ ሁድና ቅዳሜ ከአካባቢው ራቅ ብሎ ወዳለው ሳጃ ሚሲዮን ጣቢያ እየተመላለሰ ያለ አስደናቂው የክርስቶስ ሁነት ተገልጦለት የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ለመሆን በቃ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለምድር ኢትዮጵያ የተጠራው የጌታ ባሪያ ከዚያች ቀን ጀምሮ ወደ ኢየሩሳሌም ወደም ይወስደው ጎዳና ገባ ይህ የጌታ ባሪያ ተክሌ ወልደ ጊዮርጊስ ይባላል ተክሌ አንድ ለት ትልቅ መገለጥ መጣለት ያችን የማህበራ አህያ እየጫነ ያለ ስለ አህያዋ ብዙ ነገሮች ሲያስተውል ደከመኛ ለማለቷ ሁሉም ማገልጋይ ስለመሆኗ ክፉ ነገር ስለማይወጣት ሲያስተውል እኔም እንደዚህች አህያ ለጌታ የማህበር አህያ ነኝ ሲል ወደ አገልግሎቱ ገባ እኛም በእድሜው ሙሉ ያየነው ይህንኑ ያልተለወጠ ራእዩን ሲያገለግል ለጌታም ህዝብ የማህበራ አህያ ሲሆን ነው ተክሌ ሸክሙን መሸከም የጀመረው ገና በጧቱ ነበር ሃይማኖቱን ክዶ ኮተለከ አሉት ማለትም ብቻ ሳይሆን እንደወንጀለኛም ተቆጥሮ ዘብጥ ያወረደ ስምንት ቀናት ያህል ያሎንጀሉ በስር ከተንገላታ በኋላ ስረኞች ግብር እንዲሰበስቡ ከግምጃ ቤት ሹም ጋር ወደ አካባቢው ገብተው እየተዘዋወሩ ያለ ወጣቱ የክርስቶስ ወታደር ተክሌና እንደሱ ቦንጌል ሰበብ ከታሰሩት ባልንጀሮቹ ጋር አሳቻ ቦታ ተጠብቀው ከስራ አምልጠው ኮበለሉ ተክሌና ጓደኞቹ ካመለጡ በኋላ ጀመሪያ ወንጌልን ከሰሙበት ቦታ ወደ ሳጃ ሚሲዮን ጣቢያ ሲደርሱ የጣቢያው ኃላፊ የነበሩት ሚስተር ጆንስ በአንድ ጣሊያናዊ መኪና ወደ ወሊሶ አሸሽዋቸው ተክሌ ከወሊሶ ስደቱ በኋላ ወደ ሆሳና መጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤት በመግባት ከፍተኛ አጥማት ያደረበትን የመጽሐፍ ቅዱስን ጠንቅቆ ለማወቅ ከተማረ በኋላ በ1946 ዓ.ም ምህረት ትምርቱን አጠናቆ ወደ ወሊሶ ከተማ በመመለስ በተራው ወንጌልን ማስተማር ጀመረ 
ሆላም በ1950 ዓ.ም. ምረት ወደ ትውልድ ስፍራው ሳጃ ተመልሶ ያንኑ የማስተማርና የመስበክ አገልግሎቱን ከጀመረ በኋላ በሳጃ ሰንበት ክብረ ጻድቅ ከተባለች የጌታ ልጅ ጋር ተገናኙ። በ1936 ዓ.ም. የተወለደችው ሰንበት እንዲሁ ሰማይና ምድርን ያያየች እነዚህን የፈጠረው አምላክ ማን ይሆን በመትልበት ጊዜ ገና ያ 12 አመት ልጅ አገደድ ይያለች ነበር ሌላዋ የእግዚአብሔር መንግስት ዜጋ ለመሆን ይበቃቸው ሰንበት ከአከባቢው ባላባት ቤተሰብ የመጣች በመሆኗ ወንጌልን ሰምታ የክርስቶስ መሆኗ ቀላል አልነበረም እንደ ዘመኑ ለማድ ልጆች ቦላጆች በመጣ ባል ስለሚዳሩ ሰንበትም ተደብቃ ጌታን በመታመልክበት ዘመን ከአለማዊ ጋር ለትዳር መሆኑን ወላጅነቷ ሲነግሯት በግልጽ የጌታ ልጅ መሆኑን ለናቷ ነገረቻቸው ሆኖም እናቷ ያባትሽን ፈቃድ ካልፈጸምሽ ይረግሙሻል ሲሉ አስጠነቀቋት ዓለም ሰንበት በ13 ዓመት ዕድሜዋ ወዴት እንኳን እንደምትሄድ ሳታውቅ ስለ ክርስቶስ ፍቅር ቤቷን ጥላ ኮበለለች በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም እና መንታለን እንጂ ተስፋን ቆርጥም እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም የኢየሱስ ሕይወት ደግሞ በስጋችን ይገለጽ ዘንድ ሁሉ ግዜ የኢየሱስን መሞት በስጋችን ተሸክመን እንዞራለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ሆኖም ሰንበት ከከተማው አልራቅችም ዛው የሚሲዮን ጣቢያ ነበር የቆየችው በብዙ ችግርም የውሃ ጥምቀት ተጠምቃ እምነቷን አጽናች ሁለቱ ስደተኞች ተክሌና ሰንበት አምሌ 24 ቀን 1950 ዓ.ም. ምረት በአካባቢው የመጀመሪያዎቹ የቤተክርስቲያንን ቃል ኪዳን የፈጸሙ ተጋቢዎች ለመሆን በቁ በተዳራቸው ዘመን መጀመሪያ ነገሮች ቀላል አልነበሩ። በአካባቢው የነበሩት የሰንበት ቤተሰቦች ከሰንበት ጋር እንዳይገናኙ ጥቁር ሻ ወለዱ ተብሎ ተረግሟል። እናም ያለረዳት ኑሮን ሊሸከሙት ይግድ ሆነባቸው። በዚህ አስጨናቂ ጊዜ ተክሌ ደሞዝ 15 ብር በነበረበት እና ኑሮም በከበደበት ጊዜ ነተክሌ የመጀመሪያ ልጃቸውን ወልደው ሳይወለድ ወጣለትም ዘካሪያስ ብለው ሰየሙት ወልደውም ከብደውም አንቱ ለመባል በቁ አቶ ተክሌ እስከ 1960 በሳጃ ሚሽን ትምርት ቤት አስተምሯል በየመሐሉም ስኮላር በማግኘት በግሬስ ባይብል ኢንስቲትዩት ከመጀመሪያዎቹ ተማሪዎች አንዱ ለመሆን በቀጣው ነበር የኤስአይኤም አስተማሪዎች ሁሉ በየክረምቱ በሚሽን ትምህርት ቤት ገብተው ያሻሽሉ ነበርና ሻሸመኔ ትምህርት ቤት ገብተው እስከ 8ኛ ክፍልም ተምረዋል። ከ1960 እስከ 1962 አዲስ አበባ መጥተው በጌጃ መሰረተ ህይወት ቤተክርስቲያን መጋቢ ሆነው ቆይተዋል። በዚህ ጊዜ ነበር ምርታቸው ማታማታ እየተማሩ አስረኛ ክፍል ያደረሱት ቀደም ብሎ በግሬስ ባይብል ኢንስቲትዩት የጀመሩትን ትምርት አልጨረሱም በሚል ሰበብ ኤስአይኤም ወጭ ፈልጓቸው ስለነበር እንደገና በ1962 ዓመተ ምህረት ግሬስ ባይብል ኢንስቲትዩት ገብተው በ1963 ያቋረጡትን ትምርት በመጨረስ ዲፕሎማቸው አግኝተዋል ቀጥለው ጅማ በተከፈተው የውጣቶች ማዕከል ያገለገሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በማታው ክፍለ ጊዜ አጠናቀዋል። ታላጣና 
በ1966 ፖሊሶ የሚሲዮን ጣቢያው አስተዳዳሪ ስለሄዱ አቶ ተክሌ ፖሊሶ የኤስአይኤም ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ሆኖ በዚህ ጊዜ የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የኤስአይኤም ሰበካ ጉባኤ መሆኑ አቀርቶ ራስ ዋንችላ ቤተክርስቲያን መሆን አለባት ትብሎ ወንጌላ ማኞች አንድነት ስብሰባ ተደርጎ የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በ1966 አዲስ አበባ ላይ ቢሮ ለመክፈት ተወሰነ ሰባት ሰዎች ተጠቁመው ሶስቱ ለመርጫ ሲቀርቡ አቶ ተክሌ አንዱ በመሆን ከተወዳደሩ በኋላ አንደኛው ተው የመጀመሪያው የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ሆነው ተመረጡ ከ1967 ጀምሮ ፖሊሶ ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በአመት ውስጥ 180 ቀናት ወደ ገጠር በመውጣት ወንጌል እንዲያዳርሱ የሚል ሐላፊነት በመውሰድ ጽፈት ቤት ስኪዘጋጅ በኤስአይኤም አንዲት ጠባብ ክፍል ውስጥ ሥራ ጀምሩ። በ1968 አንድ ሌላ ሰው ተጨምሮላቸው ካቶ ሴንጋር አገልግሎቱን በመቀጠል ስራው እየሰፋ ሲመጣም ወደ አራት ሰራተኞች ድረሱ። በ1972 ነበር ቤተክርስቲያኑቷ ይግለሰበት በመግዛት ራስዋ ህንፃ ባለቤት ለመሆን ይበቃቸው። መጀመሪያው መኪና በ1974 አመተ ምህረት ተገዛ። አቶ ተክሌ ወንጌል ሰባኪ ስራ አስፈጻሚ ገንዘብ ሰብሳቢ ደሞስ ከፋይ ሌላም ሌላም ስራ ደራርበው ያለ ዕረፍት ከቤት ሰብ ተለይተው በሚሰሩበት ጊዜ ሁሉ የጌታ ስራ አይከብደኝም ነበር የሚሉት። በተለይ አብዮት ከፈነዳበት ጊዜ ጀምሮ ስደት በመጀመሩ በሌላ በኩል ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ዓለም አባባ አተፈጠሩ ሸክማቸውን ቢያከብደው በወንጌል ላይ አንድም ቀንፊታቸውን አክብደው አያውቁም ነበር በዚህ ወቅትም የሥራው ጥይታ ማንነታቸውን ለመጨመር ከልዩ ልዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ሴሚናርና ዎርክሾፖች ባሻገር በግል የአሜሪካ ማኔጅመንት ኮርስ ወስደው በ1973 የአሜሪካንን አስተዳደር ማህበር ሰርቲፊኬት ሊያገኙ ይችላል ምንም እንኳን የሕግ ትምህርት ባይማሩም በወቅቱ ከመንግስት ጋር የገጠሙት ሰጣ ገባ አስደናቂ እንደነበር በወቅቱ የነበሩ የሚሰክሩላቸው አንዱ ልዩ ባህሪያቸው ነበር ስለ ስደቱ ዘመን ሲያስታውሱ እዛ በአስጨጋዩ መንግስት ዘመን አይማኖት የተጠላ እግዚአብሔርን የተካደ ስለሆነ ብዙ ችግሮች ገጥሞናል 1799 ቤተክርስቲያን ተዘክተውበት 3 አመት 4 አመት 7 አመት የታሰሩ ሰዎች የተሰቃዩ ሰዎች የተገረፉ ሰዎች አሉ ከ ከነበሩበት ከመሃል አገር ወደ ቆላ አገር ተወስዶ በወይኒ ቤት ንግስ ሳይሰጣቸው በኮሙኒስት ሲስተም ብዙ የተሰቃዩ ወንድሞች አሉ። በእነዚህ ቦታዎች ሁሉ እኔ ሲንክ በማያስ ጉዳቾንም ለመንግስት አብዮት በማቅረብ ብዙ ተመላልሽ ያለው። እና በእውነት በጣም ጥሩ የሆኑ ቁልፍ የሆኑ መሪዎች ባንድ አከባቢ በገሙ ጎፋ ውስጥ አለ ሙሳ የሚባል አደገኛ እግዚአብሔርን የሚጣላ ሰው ባክግራውንዱ እስላም የሆነ ዛሬ አዲስ መንግስት ስመጣ ራሱን በራሱ መሰራ ራሱን ያጠፋው ሰው እነዚህ የቤተ ክርስቲያን የወንገል አርበኞች የሆኑ ቁልፍ መሪዎቻችንን ሰባቱን ከነ ህይወታቸው ለማስቀበር በግሬደር መቃብር 